بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي اللاش اسلامي كاسيت پروڈاكتس رويل پلازا ديتيو طلا سي ديا ماركت عام طل رياض الدين بازار چوٹو گرام موبائل شنو ایک شات ایک ایک دوئي چھوئي تين چار چھوئي ایک ایبن شنو ایک آٹھ ایک پانچ تين پانچ چار چھوئي پانچ شنو पुत्ती की जे जे दायित्व से जे काजे आसे शिरते सफलता और दम कुत्ते होले ताके चोर सा कुत्ते होए ठीक ना तर अपनी सुननी ऐते कोनो समझे हो सब आये सुननी दावी करे अर सुननी दावी करा टा ऐते होले एक टे ईमानी दायित्व ईमानी दायित्व क्या नो ना ऐस के चौदह सौ बस्सर पंजों तो जो तो मुहादिस जो तो मुहसर जो तो फोकी तार लिखा पड़ रहे से जे ऐसा सुननी देरी मौत सुननी देर मौत लास्ट जब बोलते हैं जब सुननी देरी मौत आ सुननी चारा क्यों भी है इससे जब ना जब ना जो तो ही तकवा परहेज करे करने का नो किंतु सुननी चारा बेहतर ये तो पढ़ो ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे की आम जब हम जिग्गे से कुल लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लें जब बुनी इस्राइले बहुत तो दल होए चिलो अमार उम्मते तेहुत तो दल होए कोई टा तेहुत तो तो ये जो गुलाब दाल होली हम लोग की बाबे चीन बो की बाबे थाक बो कौन दिगे ना कौन दिगे पोटे से की बाबे बोल बो यार सुरल्ला एक बेहस्ती दाल टा नाम टा कोजन तो रसूल पाक ने बोले माँ आना अलैहि वासहले माँ आना अलैहि वासहले जे पोते मोते अमीन उबिया से तारे जेठेरो पर नबी ऐसे नहीं चाहिए उस सुन्नत नबी, ठीक ना? अल्लाह सुन्नत वासे मुल्वी सुन्नत वासे नियम नीति तोरी का तो रसूल पाकिस्तान बोलें जेठेरो पर आमिया से हाँ इतना इतने दारा माने तादेक के बोला आहल सुन्ना नबी के बाद दिए सुन्नत मन लेकर आ रहे हैं नवीर भक्ति तो जो भी सुन्नत माने ताले इटा सफल काम हो गया। सुन्नत माने ये कौन अब नहीं? की कोई मिया बुद्ध? जी नरेश। जी सुन्नत। सुन्नत ना? इंजे दिगे तगारे दिगे। सुन्नी ना। हाँ। एहूदी दिद तगान तू फिर यार ये गुल कौन अबाब नहीं क्रिश्चियन दिन पादरी दिन तकन ये गुल अबाब में ना मात्र रोज़ा सब किचुआस ठीक ना बेटी एक किंतु रसूल बाग माँ आना आलै है माँ आना आलै है जे पोते मत आमी सब तो सही ना आमी आसे तार माने जे पोते मोते नबी असन ए पोता दाम बढ़िये से का ए मोते दाम बढ़िये से तो नबी दाम कुतु दूर है से हाँ नबी दाम कुतु दूर मोहन ना कुतु दूर दुनियार सब मंचे बोलना ना कुरीश ऐसे कुत्ते पार होना शाब दुराजीज मुहादिस देहलवी रहमतुल्लाही ताला ले हाँ तेरी बोलते सं बहु की तबले क्लम बहु की जो कोल्लम किंतु ये एक फोटा बाहरी सामने देते बैल लम ना न भी तारीफ करा संभव पन्ना सुधे एकता को तो बोली दी इच्छा योतस्त शिड़ा की हाँ शिड़ा की शिड़ा हुलों द की अमन नबी पाक सल्लल्लाहु ताली वसल्लम अल्लाह पूरे तान मुत्तकों नहीं 
আরে <laughs> 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 আমাদের উপরে যদি এই দিনটা দিত আল্লাহ তাহলে আমরা ঈদ করতাম এই দিনের মধ্যে তাহলে ঈদ দেখা যায় খুশি জিনিসের ঈদ বলা হয় কোরবানা রমজানের ঈদ না আরো বহু ঈদ আছে সবচাইতে বড় ঈদ আর সবচাইতে বড় হলে এটা কি কয়েকবরিতে খুশিকে ঈদ বলা হয় তাহলে নবীর আগমনটা এটা কি অন্যান্য ঈদের মতো নবী না হলে কোরবানের রমজানের কোন ঈদ আপনার সন্তান সন্ততির নিয়ে আমোদ ফুর্তি সেটা হতো না সেখানে বলতেছেন ফকি অত অনেক অনেক খুশির দিন আনন্দের দিন আছে স্বভাবের দিন আছে সবে কত স্বভাবের দিন না কত এক রাতে আদার রাতে ছিল উত্তম বলে হয়ে যেতে উত্তম বলছে ঠিক না তার থেকে উত্তম হলে আর কুদ্দু তো আল্লাহ করতে পারে এই কথারের রাত্রিতে যারা আল্লাহর দরবারে যাবে না তাদেরকে মাফ করবে না মা বাপের নাফর মানি করে তাদেরকে মাফ করবে না খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত তাদেরকে মাফ করবে না ঠিক না কিন্তু নবী পাক সাল্লাহ তালিবাসাল্লামের আগমনে আনন্দ করলে সবটাই মাফ হয়ে যায় আগে কি বলতেছিলাম মিয়া কথা কি বলতে শুক্রবার রাত এই রাতটার নাম কত জানে আজকে ফেরেস্তারা আসে আল্লাহর বলিদের আত্মারা আসে তো এই রাত্রিটার মধ্যে যে আত্মাগুলো আসে এটা তো অনেক বড় কথা এদিকে যায় না কিন্তু এই রাত্রে আর দিনে শুক্রবারের রাত্রে আর দিনে যারা দরস্বী পাঠ করে সশব্দে বড় করে বড় করে আমার নবী বলছে দুনিয়ার যে কোনো কোনার থেকে তোরা দরস্বী বড় করে পড়বি শুক্রবারের রাত্রে বিশেষ করে তোদের দরদের আওয়াজ খানে আমি নিজের কানে শুনব তোর আওয়াজটা আছে আমার কানে পৌঁছে যাব কিতাবের নামটা বলব হ্যাঁ এটা এটা আল্লাহ একটা বড় ভাগ্য আমাকে দিয়েছিল হ্যাঁ কোরআন হেফজ করার সঙ্গে সঙ্গে 
এমন একটা উস্তাদ পাইছিলাম যে এরকম যদি এখানে ছোট্ট ছোট্ট করে বললে রাতের স্বপ্নের মধ্যে এটা খুলি পড়ত আমার বাবা ডাক্তারবুল্লাহ রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ যাই হোক এদিকে যে এমন এখন আমার নবী পাক সাল্লাম বলেন তোরা দরুশ্রী বড় করে পড়লে আমার কানে তোদের আওয়াজ পৌঁছে যাবে নবী কি আপনার মতো আপনার পীর সাহেবের মতো হ্যাঁ কার মতো নবীর মতো কেউ না নবীর মতো মোহাম্মদ চরমনাই কোন বর্তমানে হাটাদারি কোন পটিয়া কোন যারা আছে এ সবার গোড়ার পীর হলো হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কির রাখো রাখো মিয়া আমার আবাজ বুঝতেছেন না আপনারা হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কির রহমতুল্লাহ পাক্কা শুননি ছিলেন হ্যাঁ তিনি বলতেছেন রসুল পাক সাল্লাহ আমরা যেটা করতেছি সেটাই দেখতেছি আর শুনতেছে কিতাবের নাম এমদাদুল মোস্তাক ইলা আশ্রফ আখলাক তো আমার নবী পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আশেক না হলে খাঁটি শুননি না হলে শুননি মানে আশেকে নবী আশেকে নবী সাল্লাহ হ্যাঁ তো একজনের চুমো দে কুররাতে নবী কেন নবীর নাম শুনে আর একজনে কয় এই যে এরা বছর বছর করতেছে কেন হ্যাঁ কয় যে আমি কেন করি আমি একটা ঘটনা শুনছি বলে কী ঘটনা শুনছো কয় ঘটনাটা হলো এই মজনু নাকি লাইলার পাগল ছিল লাইলা একটা মেয়ে হ্যাঁ এর পাগল ছিল তো একদিন পথে দিয়ে একটা কুকুর যাচ্ছিল তো কুকুর যাওয়ার সময় মজনু যায় পড়ে ঝাপটি কুকুর পায়ের উপরে চুমো দিচ্ছে পথেকে জিজ্ঞাসা করে এরে পাগল এটা তো তোর বান্ধবী না এটা তো লাইলা না তার পায়ের উপরে কেন চুমো দিস বলে তুই জানাস না তুই আসলে তুই পাগল আমি পাগল না এই কুকুরটা আমার বান্ধবীর গলির মধ্যে চলাফেরা করে আমার বান্ধবীর পায়ের ধুলা যেখানে পা পড়ছে কুকুরের পা পড়ছে তাই এটার উপর আমি চুমো দিচ্ছি কি হলো এটা আবার হ্যাঁ তাহলে বুঝতে পারে না একটা কুকুরের পায়ে যদি হ্যাঁ চুমো দে মজিন আর কেউ তাকে খারাপ বলে নাই ঠিক না বেঠিক আর আমার নবী তো সারা জগতের মাসুক হ্যাঁ বন্ধুদের বন্ধু আল্লাহর বন্ধু তাহলে তার নামটা শুনে আমি চুমো দিলাম কি অন্যায় করলাম সে ক কে তুই একদম পাগল কয় আমি নবীর পাগল ঠিকই আছি যা আর নবীর পাগল না হলে ব্যস্ত দাঁতি পারতি না ঠিক না বেঠিক আপনারা কার পাগল দেখেন আমাদের দেশের মধ্যে কোরআনে পাক আছে না কোরআনে জিলদে আছে না আছে তো কোরআনে জিলদে থেকে নিয়ে আমরা মেয়ে মেয়ে পুরুষ সবাই বুকে নিয়ে ঠিক না এটা কি কোরআন হ্যাঁ এটা কোরআনের ধার 
তো দামটা দিয়ে চুমো দিলে তো কেউ কয় না কেন চুমো দিলা এই ডালদার থেকে এখন মালানায় করল না নবী হলেন কোরআনের আত্মা হ্যাঁ ইমানের আত্মা খোদার খোদাইয়ের আত্মা হ্যাঁ আর কবি এক বেলায় কয় মৌলানা যাক এদিকে যায় না হ্যাঁ এই আমাদের দেশের মধ্যে একটা বাদি গাছ আছে কি হয় এবারে আপনার কি কম এগুলো ফেলে দিলেও মানে উড়ি জায়গা জিন্দা হয়ে যায় ঠিক না বাদি গাছ না বাদি গাছ তো বাদি গাছের লগে বড়ই গাছের ট্যালেন্টের লাগাই দিলে হ্যাঁ বড়ই গাছের ট্যালেন্ট হ্যাঁ বড়ই গাছের ট্যালেন্টে হ্যাঁ লাগা দিলে কি হইবে কলম কলম হয়ে যায় তো কলম বলে তাকে তার মধ্যে কি আসে কি ধরে এটা তো বড়ই গাছ না এটা তো বাদি গেছে আবার বড়ই কেমনে ধরে কেউ বাদি গেছে কয় বড় গাছের লাগে বন্ধুত্ব করি আমিও বড় গাছ হয়ে গেছি গা হ্যাঁ তুমি কোরআনে পাকের এই কভারে চুমো দি পাক হয়ে দাও গা আর খোদার খোদাইয়ের মূল যেটা ওই নবীর নামটাকে চুমো দিলে তুমি কেন আল্লাহর বলি হবে না নবীর পক্ষে যাওয়াটা নাম হইল ইমান আল্লাহ এটাকে পছন্দ করে কোরআনে পাকের মধ্যে আসে হ্যাঁ কোরআন পাক আছে না আল্লাহ কেবলা পরিবর্তন করছি এই উত্তর দক্ষিণ দিকে ফিরার নাম এবাদত না আমি পরীক্ষা করতে চাইছি আমার নবীর পাগলদেরকে এরাকে নবীকে মানতে নবীর মোহাব্বত করতে তারা কি কোরআন চায় হাদিস চায় ডকুমেন্ট চায় আর নাকি নবী যেদিকে তারা সেদিকে ফিরে হ্যাঁ এখন নবী যখন নাকি ফিরে গেল গা হ্যাঁ মসজিদুল কবরাতাইনের মধ্যে যখন নাকি উত্তর দিক থেকে উত্তর দিকে বৈতুল মোকাদ্দাস আর দক্ষিণ দিকে হলো খানায় কাবা এদিকে যখন ফিরে গেছেন গা তো মুসল্লি পড়ছে সামনে মুসল্লির একটা নবী যে দিকে ওই দিকে কোরআন হাদিস এগুলো আমার দরকার নাই আমার নবীরে দরকার গুইরা নবীর পিছিয়ে দিয়ে আসে গেছে গা তো আল্লাহ কে বন্ধু আসলে এদিকে ফিরে এলাম তোমাকে তোমার মন চাইছে তোমাকে ফিরে দিছি নমাজের মধ্যে তোমার এই যে পাগল যারা নাকি আছে তোমার সাথী যারা নাকি আছে তোমার সাবাই কেরাম যারা আছে তারা কি চায় তাদেরকে পরীক্ষা করেছি আমি আজকে তুমি কিচ্ছু বলো নাই আমিও বলি নাই তাদের অবগত ছিল না কোন দিকে ফিরবো নবী যেই দিকে তারা সেই দিকে ফিরে গেছে গা তাই তারা পরীক্ষায় পাস করেছে সবাই বেহিস্তি হয়ে গেছে ঠিক নেই নবীর পক্ষে গেলে এটা পাস করে এলো এতে বেহস্তি হয়ে যাবো খালি সিরিক না করলে হইল আল্লাহর সঙ্গে সিরিক না করে আর যত কিছু থাক না কেন হ্যাঁ এই এইবার নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকে ওয়াজ করকে দেন না কিছু শাস্তি হয়ে যাবে নবীর ফর করে শাস্তি হয়ে যেন আচ্ছা কেন কোরআনে পাক বলছে 
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء আল্লাহ কে শিরিক সাহেব সব माफ করে দিব আল্লাহ কারে माफ করে দিব আল্লাহ কে যারা চাই তারে আল্লাহ তুমি কারে চাও আল্লাহ কে আমার নবীর চাই আমি তারে চাই সুবহানাল্লাহ ওয়া লা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা ঠিক নেই আল্লাহ কো এই তোমার আল্লাহ নবী এ কো আমার একটা পাগল জান নামে থাকলে আমি রাজি হই তোমরা আমি রাজি হই আল্লাহ কে তোমার একটাও না যতক্ষণ তুমি খুশি না হো যতক্ষণ বস না কো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার পক্ষে ছাড়তে থাকবো আমি তোমার পাগলদেরকে এখন মুসলিম শরীফের হাদিস তাল্লাহ নূর আলা নূর আমি এত দু বলতেছিলাম শুক্রবার রাতে দর্শী পড়লে এটা কি দিনে আর রাত্রে পড়লে নবী শুনে শুনে নবী কি আমাদের মতো হ্যাঁ কার মতো হ্যাঁ কোন কোন না বলে আমি তো মানে এই মোবাইল দিয়ে আমেরিকা পর্যন্ত শুনি হ্যাঁ আর এখানে মোবাইল টোবাইল কিছু লাগতো না আচ্ছা শোনেন মোবাইল দিয়ে মুরদাল্লা কথা কোন সময় দেখি মোবাইল দিয়ে আমেরিকা পর্যন্ত শুনছেন মুরদারে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কেমন আছেন সারাদিন কোলে একটা উত্তর আইব হ্যাঁ উত্তর আইতো না কিন্তু আমার নবী পাক সাল্লাহ তালি ওসাল্লাম এরশাদ করেন তো দুনিয়ার যে কোনো জায়গার থেকে মঙ্গল গ্রহ থেকে সাব মেরিনে সাগরের নিচে থেকে আমি নবীর উপরে বড় করে দূরশ্রী পড়ছিস তো দূরদের আওয়াজ কানে আমি নিজের কানে শুনতেছি পয়েন্ট ভাঙ হাদিস কোথায় কিতাবের নাম জিলা উল আফাম ফিস সালাত ওসালাম আল নবী খেদের নাম ফিস্টা নম্বর বাষট্টি হাজরত আবুদ দরদার দি আল্লাহ তালি এর বর্ণনা কারী এলো হাজরত আবুদ দরদা হ্যাঁ এখন তিনি কি বলতেছেন আল্লাহর যে কোন বন্দা বান্দি পুরুষ মেয়ে অলিয়ন লাগত না বলি হইল শিল্প খালি শুধু নবীর মোহাব্বতে দরি দরি পড়া পড়া করো তো নবী শুনতেছে ষষ্ঠম খন্ডতে ক্লিয়ার করে লিখছে নবী সপরিবারে সেখানে খানা ফিনা খান সপরিবারে সেখানে খানা ফিনা খান আর শহীদেরা এরাও খায় এরাও খায় এরাও খায় কোরআনে কয় আর নবীর নবীর সম্মানটা আগে যেমন এখনো তেমন একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত তেমন থাকব কেয়ামতের ময়দানও থাকব কোনো সময় ক্ষুণ্ণ হইত না এক জর্রা পরিমাণও কমত না নবীপাকামের এই বর্তমান আর দুনিয়ার বাইরে থেকে যাওয়ার পরে কোন রকমের পার্থক্য হ্যাঁ কোন রকম পার্থক্য তার সম্মানে আগেও শুনতেছে এখনও শুনতেছে উম্মতের সব কিছু শুনতেছেন পয়েন্ট ভাঙাল্লাহ উম্মতের নেক্কার উম্মতের জানাজার মধ্যে নবী শরীক হয়ে যান পয়েন্ট ভাঙাল্লাহ একজনে কয় জানাজার মধ্যে এলে আমরা ইমামতি কেমনে করেন নবীর ইমামতি দিবেন নবীর ইমামতি দেবেন আরে বেকু নবী কই আছে জিন্দার ইমামতি না দরকার নমাজ জিন্দার উপরে ফরজ মুরদার উপরে নমাজ ফরজ আছে নাকি হ্যাঁ এ জিন্দার মুরদার উপরে কি জানা যান নমাজ ফরা ফরজ আছে নবী তো জিন্দা কিন্তু বরজখি হায়াতের মধ্যে আছে এখন ঠিক আছে ঠিক তাহলে নবীর উপরে তো এগুলো ফরজ না আর এটা যদি নবী করে তাহলে তো কে আর জানা যান নামাজ আর কেউ হটতেই না আমার মা বোনার নবীর পক্ষে থাকো 
পর্দার সাথে চলো হ্যাঁ ইজ্জতের সম্মানে চলো নামাজ কাদা করিও না রোজা ইত্যাদি ঠিক মতো রাখো ছেলে ফেলেদেরকে মানুষ বানাও তুমি নিজে শূন্যি হইলে হইতো না তোমার সন্তানকে তোমার সাথীকে সবাইকে তুমি শূন্যি বানো নবীর আশেক বানায় দাও নবীকে এমনভাবে আল্লাহ পাঠাইছেন যে বিশ্বের কোনো কেউ নবীকে মানলে হাত না জিতে দেয় বোকা জিতে দেয় বোকা ওইভাবে বানাচ্ছে আপনার আজকে একজন মানুষকে আপনার এমপি বানাবেন আপনি চিন্তা করেন তে কাজ করতে পারবে কি না তার কি আনগুদ্ধ আছে হ্যাঁ পয়সা রয়েছে কি অত অনেক কিছু চিন্তা করেন ঠিক না বিধি হ্যাঁ কিন্তু নবী সম্পর্কে কোনো চিন্তা করতে হতো অন্ধভাবে নবীর দিকে গেলে আল্লাহ কে তুই আমার অলি হয়ে গেছে তাহলে আর লম্বা চুয়া করি না সংক্ষেপ দুই চারটি কথা হয়েছে কত বদল পড়িনি এই জন্য পড়িনি কত লম্বা হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে নবীর পক্ষে থাকবেন হ্যাঁ আমার মা বোনরা থাকবেন নবীর পক্ষে থাকবেন এদেরকে বাড়াই নেন সবাইকে নবীর পক্ষে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নি আন্দোলনের এই সদস্যরা হ্যাঁ এই নেতারা আজকে এই তো সুন্দর মাহফিল করেছে হ্যাঁ এটি কি খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে হ্যাঁ সুন্নি মানে এটা কোনো বাতিল না হ্যাঁ বাতিলের কোনো সংস্রব তাদের সঙ্গে নাই আর যারা লম্বা লম্বা কথা কয় একটু বগল তুলে সাহায্য বোঝা যাইব যাক আমি এদিকে যাইতাম না আমি কারো বদনাম করি না আর কারো ইয়ে করি না কিছু করি না আমার নিয়ম হইল আজকে আমি প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত ওয়াজ করি লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহর নবীর ছায়া তলে আসছে হ্যাঁ কিন্তু আমি কাকু গালাগালি করি নাই হ্যাঁ আমার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আর আমি শুনতেছিও আমি চেপ মারি বসে আছি হ্যাঁ বোমো মারছে আমার মা ফেলের মধ্যে কিন্তু অন্যেরা ব্যথা পাইছি কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই বুঝলেন নেই আর ফুল মারেন আপনারা ফুল দেন না হ্যাঁ এই ফুলগুলো দিয়েছেন এই এরকম করে ফুল দিই গলায় ফুল দিই তো কতগুলো বাতেলে ফুলের মধ্যে ওই ইয়ে লাগা দিয়ে বান্দর হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো লাগা দিয়ে গায়ে চুলকায় দিয়ে যা তো আমার হাদিয়া দিতে আসছে গলায় আসবার সময় মা ফেলের মধ্যে হ্যাঁ তারপরে এগুলো আমি বলছি আমাকে কেউ ফুল দিবেন না ফুলে মারা দেবেন না জাগ গেছে গা তারপর হুজুর করে ফুল মারি দিয়েছি ভালো করে যে দুগলা আসিল ওগুলো ফুল মারি দিয়ে এখন স্টেজে বসি খালি এনে খাজায় এনে খাজায় কি হয়েছে মিয়া এরকম কা করো হুজুর আজকে তো মা ফেলা আসার পরে দেখি গাটা ফুল লেগেছে গা কি ব্যাপারটা কি আর এই যে ফুল মারছে মানা করেছিলাম যে মনে নাই কত হতো হুজিত তত বুঝি নাই হ কত কথা তো ঠিক দেখি এর এই বান্দরের ক্যাস লাগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে শেষ হ্যাঁ বললেন নি কত রকমের সলে বলে কলে কৌশলে চেষ্টা করেছে কিন্তু এই জবান বন্ধ হতো না এই দুনিয়ার বাড়িতে চলব কবরের বাড়িতে চলব বন্ধ হতো নবীর পক্ষে থাকো নবীর পক্ষে থাকলে তার নাম বলি আল্লাহ এবং তুমি রেয়াজত করতে করতে তুমি পাওয়ারফুল আল্লাহর বলি হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু মেল পথ একটা মেন পথ একটা নবীর পথ হ্যাঁ তাহলে আর লম্বা ছোঁয়ার দরকার করো না আর কিছু কথা আছে বয়াত হতে চাইছে বয়াত মানে নবীর পক্ষে সফল আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলতেছি আমি নবীর পক্ষে থাকব একে অপরের পক্ষে এই সফরটা করবেন হ্যাঁ আল্লাহ কয় তুমি সাবত করবার সময় হাত তুলছো তোমার হাত খালি হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ কয় তোমার নবীর পক্ষে যাওয়ার কারণে আমি আল্লাহর হাত তোমার হাতের উপরে দিলাম ইয়াদুল্লাহে ইয়াদুল্লাহে ফাউকায়দীপ এটা কোরআন ছাব্বিশ ফারা সুরাই ফাতা দশ নম্বর আয়াত আমার তফসিল যাতে আপনারা দেখেন এ আমার তফসিল নেই এটা কোরআন পাকের সরাসরি আয়াত আল্লাহ আমাদের আপনাদের কবুল করুক রাজি আছেন হ্যাঁ আমার মা বোনরা আসো তোমরা বায়াত সবাই বায়াত হইতে হইব ঠিক না ও ওই সানপুর গেছিলাম আগে তো ওই সেখানে অনেকজন পিসাহেব ছিলেন তো আমার তকরির পরে যখন নাকি মা বোনদের কথা বলছি তো ইয়ের বায়াতের কথা তারা বলছে আমি বলছি তো এরা কো একজন একজন খুব উঠে গেছে যে ঘরের মধ্যে যে মিটিং করতেছে এটা কোন কথা করব মেয়েরা মানে বায়াতে তুইব হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি 
নিজেও এই গরমের মধ্যে গেলাম তানরা আসেন আমি গেছি চুপ মারি গেছে আমি বলছি আপনারা চুপ মারছেন কেন কেন চুপ মারছেন আরেকজন আমাদের সুন্নি মানুষ এতে এতে কয় এই হুজুরি কয়েছে মহাবন্দির বায়াত করেন না জাহেজ আর কোরআনে পাকে যা এতে কয় আয়াত যে মনসু হয়ে গেছে গা আয়াত মনসু হয়ে গেছে গা আলে তো আপনি তো বড় মুফাসের কোরআন বলে বোঝা যায় কোন আয়তের দ্বারা মনসু হয়েছে কোন তো নাসেকটা বাইর করেন এই যে নাসেকটা বাইর করেন তো বাস নিজে দিয়ে কল্লা দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে থেকে ভার হই এরকম এরকম হুজুর কোরআন নাই হাদিস নাই কিছু নাই আন্দাজে মান্দাজে মশলা একটা কই দিল কমপক্ষে এলেম না থাকুক হ্যাঁ আপনি নবীর পক্ষে যদি যান তাহলে এলেমের কত হইব এটা ঠিক নেবে কোনো ডকুমেন্ট নেই আপনার কাছে আপনি নবীর পক্ষে গেছেন তাহলে এটা কোনো ডকুমেন্টও লাগবে না আর আমরা শপথ করাই নবীর পক্ষে থাকার জন্য যে কেন কোরআন বিপক্ষে যাবো কেন কারিমান মেয়েরা আসলে এগুলোকে বায়াত করান বায়াত করান এখন কতগুলো শর্ত সাপেক্ষ বায়াত করান বেবিচার করবে না অত্যাচার করবে না অন্যায় করবে না এগুলোর পরে এদের জন্য মাফচান আপনি আমি আল্লাহর কাছে ফবাহ তাদেরকে বায়াত করান এ বন্ধু তাদের জন্য মাফ চাও আমি তাদের জীবনের সমস্ত গুলো মাফ করে দেব ইন্নাল্লাহ গাফুর এই ভুয়া কথা কই কই এই আমাদের মুসলমানগুলাকে বিভ্রান্তে ফেলে দিয়েছি ফালছে কারা আমরা হুজুররা ফেলছি তো হুজুরদেরকে একটু পরীক্ষা করতে হয় বর্তমানে তো একজনে পরীক্ষা করছিল কেমনা পরীক্ষা করছো জানেননি তো একজন গেছে সে মাদ্বত তদ্বরকারী এটা না তাদের মতো আপনাদের মতো চালাক মানুষ যাই কো হুজুর আসসালাম আলাইকুম আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলে মাগরে আমার এখানে দাওয়াত কয় ঠিক আছে আমি দাওয়াত কবল করলাম আর কারা দাওয়াত দিয়ে ওখানে একটা বড় হুজুর আছে ওই হুজুর এতে খবি সে তো গরু বড় হুজুর নেই আর চেমিয়ে গেছে তারপরে হেমিয়ার কাছে গেছে হেমিয়ার কাছে হুজুর দাওয়াত কবুল করলাম তো আর কারা দাওয়াত দিয়েছে ওই আরেকটা হুজুর দিলে দাওয়াত দিয়েছে এটা দাও এটাতে ছাগল এটাতে ছাগল এদের কিনলে দাওয়াত দিছ ঠিক আছে তো বৃহস্পতিবার আছে আর এক বর্তনে মানে খের আর এক বর্তনে হলো যে কি কাঁঠাল ফাতা ভালো করে দিয়ে সাদা সুজাই দিছে হুজুর দোনো যায় আয় বসছে বই ফুল যেতে খালে হ্যাঁ হ্যাঁ হুজুর হুজুর বেয়াদ মাফ করবেন আমি কোন বেয়াদ বলাম আপনাদের কথা বলি আপনাদের কথা মানি চলি আমরা ঠিক না নমাজে যেমন রুকসুই দিয়ে করি তেমনি আপনাদের কথা মানি হ্যাঁ আর আজকে আপনি কেছেন এমনি আর গরু গরু হুজুর তো গরু হুজুর হলে খেরানছি আপনার কথা মতো আর এই হুজুর হলে আনছি কাঠাল পাতা এতে ছাগল হুজুর হিসাবে আপনি কইছেন না এখন তার কথা নাই কথা বন্ধ হয়ে গেছে তো তাহলে আপনি ছাগল আপনি গরু ওই হুজুরে কয়েছে আমি বিশ্বাস করি কারণ আপনি যদি গরু না হইতেন আমি আর ছাগল কইতেন না আর আপনি ছাগল না হলে মেয়ের গরু কইতেন না তারপরে তবা করছে আর জীবনে এরকম বুঝতাম না এগুলো করিয়েন না মুরব্বীদের সম্মান দিয়েন শ্রদ্ধা করি নবীর পক্ষে থাকবেন তার কামিয়াব হয়ে যাবেন ইহকাল পরকালে কামিয়াব হয়ে যাবেন আল্লাহ কবুল করুন হ্যাঁ আর কিছু আছে নি কথা হ্যাঁ ও বায়োটা করবেন লাগলে মারা বাবারা এই জুমার রাত হ্যাঁ এখন ফেরেস তারা আসে গেছে হাতটা আসে গেছে আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন এই বাবা হাতটা তুলে দেন হ্যাঁ এই বাবা হাতটা তুলে দেন নবী পাক সালেন দেখতেছেন কি না হ্যাঁ দেখতেছেন কি না হাতটা তুলে দেন আমার মুখে মুখে বলুন মারা তোমরা হাত তুলে দাও যারা বায়াত হতে চাও হ্যাঁ তাদের জন্য বলছি হাত তোলো মুহাম্মদুর রসুলহামদুল্লাহ لا حول ولا قوة إلا بالله 
صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ونوفى بما عاهد عليه الله فسيوتيه أجنا عظيما واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بحرمة النبي رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وسلم أجمعين يا الله হাতটা মুখে আর বুকে মালিশ করে নবীর পক্ষে থাকবেন যারা নবীর পক্ষে থাকার বায়ত গ্রহণ করেছেন আল্লাহর দরবারে সাক্ষী হয়ে যায় হাতখানা চর্চা করেন অন্যের চর্চা করান নবীর মান সম্পান সম্পর্কে মানুষদেরকে অবগত করান ঠিক না আল্লাহ আমি বিসমিল্লার সাথে একবার আলহামদু তিনবার পূর্ব তিনবার দরুসি اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وسلم أي دروس شريف كان بإيركم شكروا بارد راتر كونا اكتا كونا رمد غر كونا نرجن جاگا بوشي آتو دي خوشبو دار كوري نبي ديان كوربين نبي شامنا آسه ايبان اپنا دروس شريف پورتت سه اپنا دروس شريف شمد سه اپنا محبت شاته نبي بقت شاه كوري دروس شريف پوربين ওই দেওবন্দের সমস্ত হাঁ হুজুরদের পিসাহেব হাজি আমদাদুল্লাহ তার তরিকতের কিতাবে লেখেন নবী আপনাকে দেখা দেবেন তিনি আরও একটু লম্বা চুয়া করে লিখছেন আমি লম্বা চুয়া করি বললাম না আর কি নবী পাক সাল্লা সাল্লামকে দেখার পদ্ধতি মা বোনেরা বাবারা ভাইয়ারা যারা চান এই আমল করলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নবীকে দেখবেন পয়েন আলহামদুলিল্লাহ এবার মুনাদাত করে ফেল হ্যাঁ মুনাদাত করে ফেল विभिन्न आदाय कर कुरान নবীর সম্মানটা আগে যেমন এখনও তেমন একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত তেমন থাকব কেয়ামতের ময়দানও থাকবো কোনো সময় ক্ষুণ্ণ হইত না এক জর্রা পরিমাণও কমত না লা ফারকা বাইনা হায়াতিহি ও মৌতিহি সল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফি মুসাহি লি উম্মতিহি ও মারে ফতিহি আহওয়ালহুম ওয়ানিয়াতিহিম ও খাওয়াতেরাহুম ওয়াজাইমাহুম ওয়াজালিক জালিয়ুন লা খিফাফি কাজি শিফায়াত এই নবী পাক সাল্লা সাল্লামের এই বর্তমান আর দুনিয়ার বাইরে থেকে যাওয়ার পরে কোনো রকম ওর পার্থক্য হ্যাঁ কোনো রকম পার্থক্য তার সম্মানে আগেও শুনতেছে এখনও শুনতেছে উম্মতের সব কিছু শুনতেছেন পয়েন্স ভাড়াল্লাহ উম্মতের নেক্কার উম্মতের জানাজার মধ্যে নবী শরিক হয়ে যান পয়েন্স ভাড়াল্লাহ 
হায়াতের মধ্যে আছে এখন তাহলে নবীর উপরে তো এগুলো ফরজ না আর এটা যদি নবী করে তাহলে তো কেউ জানাজার নামাজ আর কেউ হটতেই না ঠিক না বেঠি কাজেই নবী পাক সালাই এর করে কটুক্তি করিয়েন শূন্য আন্দোলন মানে নবীর পক্ষে ষোলো করা আমার মা বোনারও নবীর পক্ষে থাকো পর্দার সাথে চলো হ্যাঁ ইজ্জতের সম্মানে চলো নামাজ কাজা করিও না রোজা ইত্যাদি ঠিক মতো রাখো ছেলে ফেলেদেরকে মানুষ বানাও তুমি নিজে শূন্য হলে হইতো না তোমার সন্তানকে তোমার সাথীকে সবাইকে তুমি শূন্যি বানো নবীর আশেক বানায় দাও নবীকে এমনভাবে আল্লাহ পাঠাইছেন যে বিশ্বের কোনো কেউ নবীকে মানলে হাঁটতো না জিতে দেয় বোকা জিতে দেবে ওইভাবে বানাচ্ছে আপনার আজকে একজন মানুষকে আপনার এমপি বানাবেন আপনি চিন্তা করেন যে কাজ করতে পারবে কি না তার কি আনগুদ্ধ আছে হ্যাঁ পয়সা রয়েছে কি অত অনেক কিছু চিন্তা করেন ঠিক না বিধি হ্যাঁ কিন্তু নবী সম্পর্কে কোনো চিন্তা করতে হতো না অন্ধভাবে নবীর দিকে গেলে আল্লাহ করে তুই আমার অলি হয়ে গেছে তাহলে আর লম্বা চোয়া করি না সংকের দুই চারটি কথা হয়েছে খতবাদ পড়িনি এই জন্য পড়ি না কত লম্বা হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে নবীর পক্ষে থাকবেন হ্যাঁ আমার মা বোনরা থাকবেন নবীর পক্ষে থাকবেন এদেরকে বাড়াই নেন সবাইকে নবীর পক্ষে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন আজকে আলহামদুলিল্লাহ সুন্নি আন্দোলনের এই সদস্যরা হ্যাঁ এই নেতারা আজকে এই তো সুন্দর মাহফিল করেছে হ্যাঁ এটি কি খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে হ্যাঁ সুন্নি মানে এটা কোনো বাতিল না হ্যাঁ বাতিলের কোনো সংস্রব তাদের সঙ্গে নাই আর যারা লম্বা লম্বা কথা কয় একটু বগল তুলি ছাড়ি বোঝা যাইব যাক আমি এদিকে যাইতাম না আমি কারো বদনাম করি না আর কারো ইয়ে করি না কিছু করি না আমার নিয়ম হইল আজকে আমি প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত ওয়াজ করি লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহর নবীর ছায়াতলে আসছে হ্যাঁ কিন্তু আমি কাকু গালাগালি করি নাই হ্যাঁ আমার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে আর আমি শুনতেছিও আমি চেপ মারি বসে আছি হ্যাঁ বোমো মারছে আমার মা ফেলের মধ্যে কিন্তু অন্যেরা ব্যথা পাইছে কিন্তু আমি ব্যথা পাই নাই বুঝলেন না আর ফুল মারেন আপনারা ফুল দেন না হ্যাঁ এই ফুলগুলো দিছেন এই এরকম করে ফুল দিই গলায় ফুল দিই তো কতগুলো বাতেলে ফুলের মধ্যে ওই ইয়ে লাগাই দিয়ে বান্দর হ্যাঁ এখন লাগা দিয়ে গায়ে সুলকাই দিয়ে যা তো আমার হাদিয়া দিতে আসছে গলা হ্যাঁ হ্যাঁ আসবার সময় মা ফেলের মধ্যে হ্যাঁ তারপরে এগুলা আমি বলছি আমাকে কেউ ফুল দিবেন না ফুলে মারা দেবেন না জাগ গেছে গা তারপরে হুজুর করে ফুল মারি দিয়েছি বালা করে যে দুগলা আসিল ওই গুলো ফুল মারি দিয়ে এখন স্টেজে বসি খালি এনে খাজায় এনে খাজায় কি হয়েছে মিয়া এরকম কা করো হুজুর আজকে তো মা ফেলা আসার পরে দেখি গাটা ফুল লেগেছে গা কি ব্যাপারটা কি আর এই যে ফুল মারছে মানা করেছিলাম যে মনে নাই কত হইতো হইতে তত বুঝি নাই হ কত কথা তো ঠিক দেখি এর এই বান্দরের ক্যাস লাগা দিয়ে আমাদেরকে শেষ হ্যাঁ বললেন নি কত রকমের সলে বলে কলে কৌশলে চেষ্টা করেছে কিন্তু এই জবান বন্ধ হতো না এই দুনিয়ার বাড়িতে চলব কবরের বাড়িতে চলব বন্ধ হতো নবীর পক্ষে থাকো নবীর পক্ষে থাকলে তার নাম বলি আল্লাহ এবং তুমি রেয়াজত করতে করতে তুমি পাওয়ারফুল আল্লাহর বলি হয়ে যাবে হ্যাঁ কিন্তু মেল পথ একটা মেন পথ একটা নবীর পথ হ্যাঁ তাহলে আর লম্বা ছোঁয়ার দরকার করো না আর কিছু কথা আছে বয়াত হতে চাইছে বয়াত মানে নবীর পক্ষে সফল আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলতেছি আমি নবীর পক্ষে থাকব একে অপরের পক্ষে এই সফরটা করবেন হ্যাঁ আল্লাহ কয় তুমি শপথ করবার সময় হাত তুলছো তোমার হাত খালি হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ কয় তোমার নবীর পক্ষে যাওয়ার কারণে আমি আল্লাহর হাত তোমার হাতের উপরে দিলাম ইয়াদুল্লাহে 
ইয়াদুল্লাহে ফাউকায়দিব এটা কোরআন ছাব্বিশ ফারা সুরায়ে ফাতা দশ নম্বর আয়াত আমার তফসি যাতে আপনারা দেখেন এ আমার তফসির নেই এটা কোরআন পাকের সরাসরি আয়াত আল্লাহ আমাদের আপনাদের কবুল করুক রাজি আছেন হ্যাঁ আমার মা বোনরা আসো তোমরা বায়াতো সবাই বায়াত হইতে হইব ঠিক না ও ওই সানপুর গেছিলাম আগে তো ওই সেখানে অনেকজন পিসাহেব ছিলেন তো আমার তকরির পরে যখন নাকি মা বোনদের কথা বলছি তো ইয়ের বায়াতের কথা তারা বলছে আমি বলছি তো এরা কো একজন একজন খুব উঠে গেছে যে ঘরের মধ্যে যে মিটিং করতেছে এটা কোন কথা করবো মেয়েরা মানে বায়া তৈরি হইব হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে পরে আমি নিজেও এই গরমের মধ্যে গেলাম তানরা আসেন আমি গেছি চুপ মারি গেছে আমি বলছি আপনার চুপ মারছেন কেন কেন চুপ মারছেন তা আরেকজন আমাদের সুন্নি মানুষ এতে এতে কয় এই হুজুরে কয়েছে মা বন্ধুর বায়াত করেন না জাহেজ আর কোরআনে পাকে যায় এতে কয় আয়াতে যে মনসু হয়ে গেছে গা আয়াত মঞ্চ হয়ে গিয়ে থাকে আলে তো আপনি তো বড় মুফাসের কোরআন বলে বোঝা যায় কোন আয়তের দ্বারা মঞ্চ হয়েছে কোন তো নাচেরটা বাইর করেন এটা নাচেরটা বাইর করেন তো বাস নিজের দিকে কল্লা দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে থেকে পারোই এরকম এরকম হুজুর কোরআন নাই হাদিস নাই কিছু নাই আন্দাজে মান্দাজে মশলা একটা কয়ে দিল কমপক্ষে এলেম না থাকুক হ্যাঁ আপনি নবীর পক্ষে যদি যান তাহলে এলেমের কত হইব এটা ঠিক নেবে কোনো ডকুমেন্ট নেই আপনার কাছে আপনি নবীর পক্ষে গেছেন তাহলে এটা কোনো ডকুমেন্টও লাগবে না আর আমরা শপথ করাই নবীর পক্ষে থাকার জন্য যে কেন কোরআন বিপক্ষে যাব কেন মেয়েরা আসলে এগুলোকে বায়াত করান বায়াত করান এখন কতগুলো শর্ত সাপেক্ষ বায়াত করান বেবিচার করবে না অত্যাচার করবে না অন্যায় করবে না এগুলোর পরে এদের জন্য মাফ চান আপনি আমার আল্লাহর কাছে ফবাহ তাদেরকে বায়াত করান এ বন্ধু তাদের জন্য মাফ চাও আমি তাদের জীবনের সমস্ত গুলো মাফ করে দেব ইন্নাল্লাহ গাফুর এই ভুয়া কথা কই কই এই আমাদের মুসলমানগুলাকে বিভ্রান্তে ফেলে দিয়েছি ফালছে কারা আমরা হুজুররা ফেলছি তো হুজুরদেরকে একটু পরীক্ষা করতে হয় বর্তমানে তো একজনে পরীক্ষা করছিল কেমনা পরীক্ষা করছো জানেননি তো একজন গেছে সে মাতবর তৎভরকারি এতে না তাদের মতো আপনাদের মতো চালাক মানুষ যাই কো হুজুর আসসালাম আলাইকুম আগামী বৃহস্পতিবার বিকেলে মাগরে আমার এখানে দাওয়াত কয় ঠিক আছে আমি দাওয়াত কবল করলাম আর কারা দাওয়াত যে ওখানে একটা বড় হুজুর আছে ওই হুজুর এতে খুবই সেটা গরু বড় হুজুর নেই আচ্ছা এমিয়ে গেছে তারপরে হেমিয়ার কাছে গেছে হেমিয়ার কাছে হুজুর দাওয়াত কবুল করলাম তো আর কারা দাওয়াত দিয়েছে কো ওই আরেকটা হুজুর দিলে দাওয়াত দিয়েছে এটার এটাতে ছাগল এটাতে ছাগল এদের কিনলে দাওয়াত দিয়েছ ঠিক আছে তো ওই বৃহস্পতিবার আছে আর এক বর্তনে মানে খের আরেক বর্তনে হলো যে কি কাঁঠাল ফাতা ভালো করে দিয়ে সাদা সুজাই দিছে হুজুর দোনো যা আয় বসছে বই ফুল দিয়েছে খালে হ্যাঁ হ্যাঁ হুজুর হুজুর বেয়া দিয়ে মাফ করবেন আমি কোন বেয়া দো বলাম আপনাদের কথা আমি বলি আপনাদের কথা মানি চলি আমরা ঠিক না নমাজে যেমন রুকসুই দিয়ে করি এমনি আপনাদের কথা মানি হ্যাঁ আর আজকে আপনি কেছেন এমনি আরে গরু গরু হুজুর তো গরু হুজুর হলে খেলা আনছি আপনার কথা মতো আর এ হুজুর হলে আনছি কাঠাল পাতা এটা ছাগল হুজুর হিসাবে আপনি কইছেন না এখন তার কথা নাই কথা বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে আপনি ছাগল আপনি গরু ওই হুজুরে কয়েছে আমি বিশ্বাস করি কারণ আপনি যদি গরু না হইতেন আমি আরে ছাগল কইতেন না আর আপনি ছাগল না হলে মেয়ে গরু কইতেন না তারপরে তবা করছে আর জীবনে এরকম করতাম না এগুলো করিয়েন না মুরব্বীদের সম্মান দিয়েন শ্রদ্ধা করি নবীর পক্ষে থাকবেন তারা কামিয়াব হয়ে যাবেন ইহকাল পরকালে কামিয়াব হয়ে যাবেন আল্লাহ কবুল করুন হ্যাঁ আর কিছু আছে নি কথা ও বাইরটা করবেন মারা বাবারা এই জুমার রাত হ্যাঁ 
এখন ফেরেস্তারা আসে গেছে আত্মা আসে গেছে আল্লাহ আপনাদের কবুল করুন এই বাবা হাতটা তুলে দেন হ্যাঁ এই বাবা হাতটা তুলে দেন নবী পাক সালাম দেখতেছেন কি না হ্যাঁ দেখতেছেন কি না হাতটা তুলে দেন আমার মুখে মুখে বলুন মারা তোমরা হাত তুলে দাও যারা বায়াতি চাও হ্যাঁ তাদের জন্য বলছি হাত তোলো সুবহানুলাম নির্জন জায়গায় বসি আতর দিয়ে খোশবুদার করে নবী ধ্যান করবেন নবী সামনে আসে এবং আপনার দরসে পড়তেছে আপনার দরসে শুনতেছেন আপনি মহাব্বতের সাথে নবী ভক্ত সহকারে দরসেই পড়বেন ওই দেওবন্দের সমস্ত হাঁ হুজুরদের পিসাহেব হাজি আহমদাদুল্লাহ তার তরিকতের কিতাবে লেখেন নবী আপনাকে দেখা দেবেন তিনি আরও একটু লম্বা চুয়া করে লিখছেন আমি লম্বা চুয়া করি বললাম না আর কি নবী পাক সাল্লা সাল্লামকে দেখার পদ্ধতি মা বোনেরা বাবারা ভাইয়ারা যারা চান এই আমল করলে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নবীকে দেখবেন পয়েন আলহামদুলিল্লাহ এবার মুনাদাত করে ফেল হ্যাঁ মুনাদাত করে ফেল বিভিন্ন আদায় করার জন্য আমাদের মহান মুর্শিদ কেবলার পক্ষ থেকে একটা সাদারা শরীফ আছে সাদারা শরীফটা আপনারা নিয়ে নিবেন এবং তফসিলের কিতাব প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একটা রাখবেন এবং বুহারি শরীফের কিতাবও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একটা রাখবেন আপনাদের প্রত্যেকের কাজে আসবে আল্লাহুম সাল্লি আলা সাইয়েদিনা মাওলানা নবীনা মুহাম্মদিনিন নবীল উম ওয়া আলি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীকার অনজা বয়ান হয়েছে আল্লাহ সালাতু সালাম পেশ করা হয়েছে ইয়া রাব্বুল আলামিন ফাতাই ইখলাস তেলাওয়াত করা হয়েছে 
এর খাতে আল্লাহ তুমি আমাদের সবার জীবনের গুণা মাফ করে দাও আমাদের মেহরবান আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় স্বজন সারা বিশ্বের মুসলমানদের জীবনের গুণা মাফ করে দাও ইয়া রব্বুল আলমিন তোমার হাবিব পাক সাল্লাহ তালিয়া খাতে আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সুস্থতা দান করো যারা বেরোজগার আছে হালাল লোদি কাঁ করে তৌফিক দান করো যারা নিঃসন্তান এক সন্তানের মুখ হলে দেখার তৌফিক দান করো স্কুল মাদ্রাসায় যারা পড়ে তাদেরকে সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত করে আল্লাহ সুন্নি হোসাইনি মুসলমান করে দাও সুন্নি আন্দোলন পরিচালনা করার তৌফিক দান করবালমিন যারা বিদেশে আছে তাদের জান মাল ইমান ইজ্জতের হেফাজত করো আল্লাহ যারা বিভিন্ন দুঃখে বিদেশে পড়ি আল্লাহ কাতরাচ্ছে কাঁদতেছে মাবু তাদের একটা সুরাহা করে দাও আল্লাহ হালাল নদী কামাই করে দেশের দশের মা বাবার খেদমত করতে পারে মতো তৌফিক তাদের সবাইকে আজকে এই মাহফিলের আঞ্জন ইয়া যারা করেছেন আল্লাহ এই মাহফিল যারা কায়েম করেছেন বাস্তবায়িত করেছেন মাহবুদ তাদের হাতের হতে শক্তি দান করো আল্লাহ সুন্নিয়তের আল্লাহ তোমার হাবিব পাক সুন্নিদ খাদের তার সবাইকে আল্লাহ তোমার বলি বানাইয়া দাও আসমানি জমি সমস্ত আফদ বিপদ থেকে হেফাজত করো মা বন্দের জান মাল ইমান ইজ্জতের ইসলাম হেফাজত করো আল্লাহ আমাদের দেশের উপরে দশের উপরে রহমত না দিল করো সবাইকে কবুলের মঞ্জুর করো আল্লাহ তোমার নবীকে সবাইকে চিনার তৌফিক দান করো আল্লাহ যারা চিনে না আল্লাহ তাদেরকে চিনার তৌফিক দান করো আল্লাহ সবাইকে সৎপথে থাকে নিজ জীবনকে ধন্য করার তৌফিক দান করো بجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته